হ্যালো বিউটিফুল পিপল আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল চলে আসলাম আইটি ব্লগ নিয়ে এসেছি অর্চার্ডে সেখানে সুটকেস দেখছিলাম প্যাকিং তো শুরু করে দিতে হবে তা না হলে সময় হাতে এতই কম যে লাস্ট মিনিটে তারা হোড়া তো লাগছেই আর গুছানো মানে লাস্ট মিনিটের গোছানো এগুলো তো অনেক কাজ আমি জানি না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ফুললি যখন যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে তখন হয়তো অনেক কাজই থাকে আমার তো পুরো মাথা ঘোরাচ্ছে আমার কাজ করতে করতে মনে হচ্ছে যেন কাজ শেষ কেন হচ্ছে না তো চলে এসেছি অর্চার্ডে আজকে আমার একটা ফেসিয়াল ছিল এখানে একটা ফেসিয়াল করে তারপর ভাবলাম যে ক্রিসমাসের এত সুন্দর ডেকোরেশন করা হয়েছে সেটা একটু ভিডিও করে নিয়ে নিই তো ভিডিও করা শেষ এখন চলে যাচ্ছি বাসায় আজকে চলে যাচ্ছি দীপাবলির বাসায় চলে এসেছে একটু ঢুকে গিয়েছি আর এটা ছিল পর দিন দীপাবলির বাসায় দাওয়াত ছিল আমাদের সবার তো আমি আমার হাজবেন্ডে গিয়েছি বাচ্চারা ওদের ফ্রেন্ডদের সাথে অন্যান্য আউটিং বিজি ছিল তো আমরা দীপাবলির বাসায় পৌঁছে গিয়েছি দীপাবলি অনেক দিন ধরেই বলছিল আজকে যখন গিয়েছি তখন দীপাবলি এত আয়োজন করেছে এত ব্যস্ততার মাঝেও তো এখানে সাহু ভাই আমার হাজব্যান্ড সানি ভাই এরা সবাই মিলে গল্প করছে আর দীপাবলির বাসাটা এত সুন্দর করে গুছানো মানে দেখে মন ভরে যায় শেখাভাবেও চলে এসেছে আমাদের সালমা ভাবিও এসেছে খুব শর্ট একটা গ্যাদারিং করেছে আর এখানে খালাম মারা মোস্ট স্পেশাল পার্সন এসে গেছেন তো এই তো আবার দেখা হয়ে গেল দীপাবলি আসলে এত আয়োজন করেছে সবগুলো দেখতে এত মুখরোচক লাগছিল আর এত ক্ষুদা লেগে গিয়েছিল তখন আর ইলিশ মাছ দেখে মনে হচ্ছে সবার আগে ওইটাই খাবো তো অনেক আয়োজন করেছে দেশি গরুর মাংস রোস্ট রুই মাছ ইলিশ মাছ গরুর মাংস মুড়িঘণ্ট তারপরে আবার টমেটোর চাটনি মানে সবগুলোই এক একটার চেয়ে এক একটা মজা তো সবাই এখন খাবার নিতে শুরু করে দিয়েছে খালাম্মাদেরকে বসিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে আর সাথে আমরাও চান্স পেয়ে ডান্স করে ফেললাম আমরাও চেয়ারে বসেই খাচ্ছি দেখা গেছে ভাইরাই হাতে হাতে নিয়ে নিয়েছে তো এই যে মজার ইলিশ মাছ দিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ খাবারটা অনেক মজা ছিল এখন যাওয়ার পালা তো দীপা ভাবির সাথে এই দিনটা আই মিন রাতটা আমরা অনেক ভালো কাটিয়েছি এই শেষ দীপাবলির বাসায় এই বছর আমার জন্য আর হয়তো বাজিয়ে রাখলে আল্লাহ পরবর্তীতে যখন আবার আসবো ফিরে তখন আবার দেখা হবে তো দেখা হবে অনেক ওকেশনে দেখা হবে যাওয়ার আগে তো দীপাবলির সাথে লাস্টবার মতো বাই বলতে এত কষ্ট লাগছিল সাহু ভাই দীপাবলি ভালো একজন মানুষ আমার খুব পছন্দের একজন কাপড় তো আল্লাহ অন্যদিকে সুস্থ রাখুক সব সময় তো বাসায় ফিরে যাচ্ছি তো এটা ছিল পর দিন পর দিন বাচ্চারা গ্রিল চিকেন খেতে চাচ্ছিল ভাবলাম আমার তো রান্না বান্না একদমই খুব কম হচ্ছে বাইরে বাইরেই খাওয়া হচ্ছে মোস্টলি তো ভাবলাম বাসায় আজকে গ্রিল চিকেন করে ফেলি তো আজকে গ্রিল চিকেন সাথে নান রুটি করেছি আর এই যে রায়তা করেছি দই দিয়ে আর সাথে থাকবে ঘিয়ে ভাজার ভাত আর এই যে পেঁয়াজের সালাদ এগুলো খেয়ে আমরা আবার বিকেলবেলা বের হয়েছি আজকে আবার সুটকেস কিনতে যাব সুটকেস কম পড়ে যাচ্ছে প্ল্যান ছিল প্রথমে যে কার্টুনে করে করে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিব কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে আমার হাজব্যান্ড সুটকেসই কিনেছে মোস্টলি তো সবগুলো ওই হার্ড বক্স যে সুটকেসগুলো সেগুলোতেই গুছিয়ে নিয়েছি তো সিটির ভিতর দিয়ে লাস্ট বারের মতো যাচ্ছি এরকম একটা ফিলিংস নিয়ে ভিডিও করছি মনটাও খারাপ লাগছে এত সুন্দর সিঙ্গাপুর সিটিটা আর তখন সানসেট হচ্ছিল ওদিকে এত ভালো লাগছিল দেখতে তো আমরা চলে এসেছি আবার ভিভো সিটিতে এখানে আজকে এসে দেখে অনেক ভিড় বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল কি ব্যাপার এত ভিড় কিসের পরে দেখলাম যে এখানে অনেক সেলিব্রিটির দিকে দেখা যাচ্ছিল আর এখানে দূরে থেকে দেখছিলাম আমার হাজব্যান্ড পরিচয় করে দিচ্ছিল যে একজন ফেমাস ফুটবলার আই মিন ফেমাস এক্স ফুটবলার ফান্ডি আহমেদ উনি উবলট ওয়াচের ব্র্যান্ড প্রমোট করছিল বাই দা ওয়ে আমার আব্বুও কিন্তু ভালো ফুটবলার ছিলেন তো যাই হোক আমরা চলে এসেছি জারাতে আজকে দেখবো শীতের কাপড় 
যেখানে আমরা যাচ্ছি ইউএসএতে সেখানে শুনেছি অনেক শীত তো শীতের শীত অবশ্যই আমার ভালো লাগে বাট শীতের এরকম হেভি শীতের কান্ট্রিতে তো হেভি একটা স্যুট লাগবেই তো ওরকম চিন্তা করে আমি আর আমার মেয়ে কিনে নিয়েছি যা কি জন্য কিনা হয়েছে আগে আর আমার হাজব্যান্ডের অত শীত লাগে না ওর আছে আসলে তো কেনাকাটা শেষ করে বেশিক্ষণ আমরা এখানে অপেক্ষা করিনি কারণ আসলে মার্কেটে বেশি সময় দেওয়ারও সময় নেই আমাদের শুধু দরকার ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য আমরা ঢুকিয়ে নিই কোনো সব তবে যাওয়ার পথে জাস্ট একটু ছবিগুলো ভিডিওগুলো নিয়ে নিচ্ছি কারণ আর তো আসা হবে না ভিভো সিটি আমাদের ফেভারিট শপ আর আসা হবে না তো যাওয়ার সময় বললাম লিটল ইন্ডিয়ার ভিতর দিয়ে যাও আজকে রাতের লাইটটা ভিডিও করব তো ভিডিও করে নিচ্ছি এটা হলো পর দিন হ্যালো বিউটিফুল পিপল তৈরি হয়ে গিয়েছি আজকে যাচ্ছি ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য ভেরি লাস্ট আড্ডা বলা যায় কলিকদের সাথে তো ওরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে সেখানে আজকে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ দেখা হবে আমার লিফ্ট চলে এসেছে সিও দেয়া আসলে আজকের যে গ্যাদারিংটা হচ্ছে সেটা মিনুভাবি অ্যারেঞ্জ করেছেন আমার উদ্দেশ্যে স্পেশালি যেটা আমাকে খুব বেশি স্পেশাল বানিয়ে ফেলেছে সবাই অন্যান্য কলিকরা এখানে থাকবেন যারা এসেছি গোল্ড দেখছি গোল্ড কিনবো এই যে আমার ফ্রেন্ডরা আছে আজকে আমার ফ্রেন্ড দেখি তো গ্রিন কালার টিকি रेस्टुरेंटे तो एक हेटे जो तब हाँ भारत लगे बिकल कलिकर सालम भाभी शेखा भाभी क्या आगे पीछे आज तक फलो कर তো ওদের নাকি আগে আসা হয়েছে এই রেস্টুরেন্টে তাই ওদেরকে ফলো করে যাচ্ছি তো চলে এসেছি এখানে ক্রিসমাসের খুব সুন্দর সাজ চাই সিঙ্গাপুরেই আসলে ভরপুর তো এখানে মুঘল মহলে আমরা এসেছি এই জন্য তো দেরি হয়েছে বুঝছেন না তো এখানে আমরা আসার সাথে সাথে স্টার্টার খাচ্ছি খুব মজার সিঙ্গারা পুদিনা চাটনি দিয়ে ইয়াম ইয়াম অনেক মজা লেগেছে আর ক্ষুধাও লেগেছিল একটু ঘুরে ফিরে ক্ষুধা লেগে গিয়েছিল মিনু ভাবি সবার জন্য অর্ডার করে রেখে দিয়েছিলেন যেহেতু উনি আজকে ট্রিট দিচ্ছেন আমাদের আর আমাদের পৌঁছাতে একটু দেরি হয়েছিল বলে অর্ডার করা খাবারগুলো খেতে যে কি মজা লাগছিল বলার মতো না এখন মেন কোর্স সার্ভ হয়ে গিয়েছে এখানে ছিল অনেক খাবার চিকেন টিক্কা মাটন বিরিয়ানি তারপর চাটনি ছিল ভেজিটেবল ছিল গোবি মাঞ্চুরিয়ান যেটা সেটা ছিল আর ছিল বিভিন্ন রকমের সালাদ চাটনি তো অনেক এনজয় করেছি সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সবার সাথে একসাথে বসে আড্ডা দিতে দিতে খাওয়াটা আর খাবারগুলো আসলে অনেক ডিলিশিয়াস ছিল তো আমার এই রেস্টুরেন্টে প্রথমবার আসা হয়েছে মুঘল মহলে তো এখানে এসে সবার সাথে বসে সময়গুলো খুব প্রেশাস লাগছিল মনে হচ্ছে এই তো শেষ আর তো দেখা হবে না তো স্পেশাল আজকে ডে আরেকটা ছিল যে মিনু ভাবির আজকে অ্যানিভার্সারি ছিল এখন যখন চলে যাবার সবাই এত স্পেশাল ট্রিট দিচ্ছে মন খুশি হওয়ার জায়গা মনে কষ্ট বেশি লাগছে আমি জানি না কেন তবে সবার সাথে সময়গুলো খুব ভালো কাটছে সবাই আমাকে খুবই এনকারেজ করছে ওইখানে গিয়ে তুমি কি কি করবে লোনলি ফিল করার কিছু নাই নিজেকে কিভাবে অ্যাক্টিভ রাখা যায় সেগুলো নিয়ে সাজেশান দিচ্ছে সবাই যেহেতু খুব সুন্দর সুন্দর সাজেশান দিচ্ছে সেগুলো আমি অবশ্যই নেব আর এগুলোকে পজিটিভলি ইউজ করার চেষ্টা করব অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ মিনু ভাবি ফর স্পেশাল ট্রিট অ্যান্ড সবাইকে বাবলি আপা বুলবুল আপা গুলশান ভাবি দীপা ভাবি সালম ভাবি শিখা ভাবি সবাই সময় দিয়েছিল সেই দিনটিতে আমার আমার সাথে একসাথে ট্রিট তো মিনু ভাবি দিয়েছে বাট সবাই যে সময় দিয়েছে সেটাও কিন্তু অনেক স্পেশাল আমি আশা করিনি যে সবাই এত সুন্দর সময় দিবে আর কাজের পরে সবাই এসে জয়েন করেছিল আর আমি বাসা থেকে গিয়েছিলাম আর সবার থেকে ওই মুমেন্টে আমি বিদায় নিচ্ছিলাম খারাপ লাগছিল বাট হ্যাঁ সবাই যেন সুস্থ থাকে ভালো থাকে সবাই আমার জন্য দোয়া করছিল আমিও যেন সুস্থ থাকি ভালো থাকি তো মিনু ভাবিকে শেষবারের মতো হাক দিলাম এখন আমরা চলে যাচ্ছি বাস স্টপের দিকে দিবাভাবে উঠে গিয়েছে বাস স্টপে উঠে আমাকে আবার বাই বলছে উফ মাই ফেভারেট পার্সন সে এত নাইস কি বলবো তো চলে যাচ্ছি সে তার গন্তব্যে আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের বাসের জন্য তো একটু পরে আমরা আমাদের বাসে চড়ে বসেছি আর সিঙ্গাপুরের হাইওয়েতে যাওয়া বাসের রাস্তার ভিডিও নিচ্ছি 
যাচ্ছি আজকে সালমা ভাবির বাসায় তো আজকে তারা ঘোরায় আর আগে ভিডিও করা হয় না গাড়িতে বসে হঠাৎ করে মনে হলো আমার ইন্ট্রোডিউস তো হলো না তো ঠিক আছে দেখা হবে আজকে যাচ্ছি ফাইনালি সালমা ভাবির বাসায় সালমা ভাবি এরা প্ল্যান করে আসলে দাওয়াতগুলো অ্যারেঞ্জ করেছে আজকে তার বাসায় আমরা সবাই যাচ্ছি শিখা ভাবি আসবে খালাম্মাদেরকে নিয়ে তারপর জারিফকে নিয়ে অন্যান্য ভাবিরা আসবে ফ্যামিলি সব সহ সবাইকে ইনভাইট করেছে আজকে আমরা ফুল ফ্যামিলি যাচ্ছি তো সালমা ভাবির বাসায়ও আজকে আমার শেষবারের মতো যাওয়া যেতে যেতে আবার মন খারাপ লাগছিল লিফটে উঠে বসে মনে হচ্ছিল যে উফ আবার কবে আবার আসবো আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে কবে আবার আসা হবে না জানি আল্লাহই জানে তো যাই হোক সালমাবির বাসার সামনে এত সুন্দর গার্ডেনিং করা এটাই আগে সব আগে নিয়েছি আমি আর আসলে সে পারেও আমার পক্ষে আসলে এতটা ম্যানেজ করা সম্ভব হয় না আর যদিও তার হেল্পার আছে বা তারপরও নিজের একটা শখ বলে কথা তার বাসায় ঢুকতেই এত ভালো লেগেছে আমি ভেবেছি আমরাই বুঝি প্রথম দেখি না সাহু ভাই আমাদের আগে ফার্স্ট হয়ে গিয়েছে তো যাই হোক সালমা ভাবি বাসাটা খুব সুন্দর করে অর্গানাইজ করে গুছানো খুব টিপটপ করে রাখা তো বাসাটার কিছুটা ভিডিও নিয়ে নিচ্ছি তার পারমিশন ছাড়াই হোপ সে মাইন্ড করবে না সুন্দর এখানে চলে আসছি সালমা ভাবি সাজানো গুছানো সংসার দেখার জন্য তো মোটামুটি আসলে সালমা ভাবি বাসার আগে তো প্রায় আসা হতো তা এবার যখন যাওয়ার বেলায় আবার দাওয়াত পড়েছে তখন মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তো যাই হোক এখন যখন যাওয়াটা ফাইনাল হয়ে গিয়েছে যেতে তো হবেই মন খারাপ হোক আর যাই হোক বাচ্চারা তাদের রুমে ছিল রায়হা জারিফ জাকি টেয়ারা তো আরও বাচ্চারা আসবে আমাদের ডুবনা ভাবি তার ছেলেরা আসবে সোয়াদ ভাবি তার ছেলেরাও আসবে আমাদের অভি আসবে এখানে আমি আমাদের সুন্দরী বাবলি আপা ভাবি তোমার বাসা কি সুন্দর মার্শাল্লা অনেক সুন্দর বাসা আমার থেকে তোমার তো বেশি নাই পিঙ্ক কালার আই লাভ পিঙ্ক কালার
খাবারের আইটেম কিন্তু এখানে হোটেল কিন্তু দশটা বেশি খোলা হ্যাঁ তা আপনার আস্তে ধীরে আরামসে খান আজকে জাতীয় পতাকা পরে আসছি হ্যাঁ সালমা ভাবির বাসায় ডিনারের এত আয়োজন ছিল মানে আমি স্পিচলেস হয়ে গিয়েছিলাম এত আইটেম ভিডিও করতে করতে টায়ার্ড হয়ে পড়েছি এখন ডিজার্ট সার্ভ করে দিয়েছি আর ডিনারের প্রতিটা আইটেম এত টেস্টি ছিল আমাদের প্রিন্সেস আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে তবে এত অল্প সময় ভিতরে খুবই সুন্দর থ্যাংক ইউ অল সো মাচ সবাই তো অনেক অনেক আমি বুঝতে পারছি না এটা কিভাবে এক্সপ্লেন করব তো এই যে আমার হাতে ব্রেসলেটটা দেখতে পাচ্ছেন আমার সব শখের ফ্রেন্ডরা আমাকে সবাই মিলে এটা দিয়েছে আমার বিদায় বেলার একটা উপহার এটা পেয়ে খুশি হয়েছি বাট মেমোরি করে নিয়ে যাচ্ছি আর এইটা এত সুন্দর প্ল্যান করে করেছে আমার হাতে পরিয়েই কিন্তু কিনেছে শিখাভাবে বলছিল তার যার জন্য কিনছে আমি সিস্টার ল জাস্ট্রেলিয়ায় থাকে তার জন্য কিনছে তো আমার আমার অপিনিয়ন নিচ্ছিল যেটা পছন্দ হচ্ছে কিনা আমি দিস ইজ রিয়েলি বিউটিফুল কিনে ফেলো তো সে কিনে ওরা এখানে এসে যখন আমাকে দিল আমি তো টোটালি সারপ্রাইজ হয়ে গেছিলাম খাবার 
তুমি এত কষ্ট করছো তুমি খাও বিদায় নিয়ে এখন চলে যাচ্ছে বাসায় তখন কিন্তু রাত একটা চল্লিশ বাজে আড্ডা দেওয়া শেষ হচ্ছিল না আমাদের তা আশা করি আপনাদের আমার এই ব্লগটা ভালো লাগবে টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং